Örmüş olduğum parçaları ütüledim. Şimdi asarlama çalışmasına geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Önce alt taban için fazla sert olmayan şöyle plastik kanvas kestim. Tam iç kısmına denk gelecek şekilde ölçerek kestim. Buraya dikerek tutturacağım. Ters tarafından düz kısmı burası kaydırma yapmış olduğum bölüm. Parçanın ön yüzü yerleştirdim. Dikiyorum. Şöyle tam ucu ucuna denk gelecek şekilde tutuyorum. Buradan iğne ile tutturuyorum kaymaması için. Dikerken ipin alt tarafa geçmemesine dikkat ediyorum. Bu şekilde çepeçevre dikiyoruz bütün kenarlarını arkadaşlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra aynı ölçüde dikiş payıyla beraber kesmiş olduğum astara kağıt tela yapıştırdım ters yüzünden ütüyle. Daha sonra bu işlemi bitirdikten sonra şöyle içine katlayacağım. Her iki taraftan buraya dikeceğim astarı. Aynı şekilde yuvarlak parçalar içinde astar kestim. Birini yerleştirdim. E, kumaşın üzerine parçayı yerleştiriyoruz. Dikiş payı vererek etrafından yuvarlak kesiyoruz. Daha sonra içine kağıt tela ütüleyerek yapıştırıyoruz ters yüzünden. Ve kenar dikiş payına da iri bir makine dikişi çektim. Hafif büzdüm. Daha rahat dikebilmek için şöyle arkadaşlar. E, i̇sterseniz elinizle de ayarlayabilirsiniz. Ben bir tanesini yerleştirdim. İğneledim. Buradan dikeceğim. Önce kanvası yerleştirelim. Daha sonra astar e, dikişini birlikte yapacağız. Plastik kanvası diktim. Ve astarı üzerine yerleştirdim. Şu şekilde dikiş payını İç tarafa katlıyorum. İğneliyorum. Köşe noktaya geldim. Burada e, bu katlayacağım yeri işaretliyorum. Buradan köşeyi şöyle içeri bir üçgen şeklinde katlıyorum daha sonra iç tarafa dikiş payını yerleştiriyorum şu şekilde Burada da yine aynı şekilde köşeyi üçgen şeklinde katlıyorum. Dikiş payını alt tarafa alıyorum. Bu şekilde yerleştirdim ve dikmeye başlıyorum. Dikerken de bu kısımda düzeltmeleri yapacağım tekrar. Şuradan başlıyorum. İç kısımdan iğneyi batırıyorum şöyle. Düğümü alt tarafa alıyorum. İpin tam karşısına batıyorum. Şöyle. Yine burada ipin karşısına kumaşa batıyorum. İpi içeriden yürütüyorum. Şöyle. Tekrar tam ipin karşısına gelecek şekilde 
örgü parçaya batıyorum. Kumaşta da aynı şekilde tam ipin karşısına batıyorum. İçeriden yürütüyorum. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Köşeyi de aynı şekilde dönerek çepeçevre astarı parçaya dikelim. Yan parçanın astarını diktim bu şekilde şimdi yuvarlak parçaların astarlarına dikeceğim aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar buradan şöyle tam ipin karşısına gelecek şekilde kumaştan batıyorum ipi aradan yürütüyorum daha sonra yine karşısından örgü parçaya batıyorum bu şekilde yuvarlak olarak çepeçevre dikiyorum her iki parçayı dikme işlemini bitirdikten sonra birleştirme işlemine geçeceğiz Şimdi çantamızın yan kenarını e, ön ve arka parçaya birleştireceğiz. Bunun için e, burada e, bir sıra kaydırma yapmıştık. Bu kaydırma sırasını kullanacağız. Aynı şekilde yan parçada da e, kaydırma yapmıştık çepeçevre. E, bu kaydırma sırasını kullanarak dikeceğim. Bu yuvarlak parçada kaydırma ilmeğinin üst kanadını alacağım. Üstten batarak. Bu yan parçada ise bu köşedeki ilmekle başlayacağım. Ön kanadını alttan batarak alacağım arkadaşlar. Önce bir ilmek alıyorum. Ayrıca çıkartıyorum. Kaydırma ilmeğinin üst kanadına üstten batıyorum. Yan parçada da yine kaydırma ilmeğinin ön kanadına alttan batıyorum bir ilmek alıyorum tığdaki bütün ilmekleri örüyorum kaydırma yapıyorum yani ee, yine ön taraftaki ilmeğin üst kanadını alıyorum burada ikinci ilmeğin ön kanadını alttan batarak alıyorum bir ilmek alıyorum kaydırma yapıyorum bu şekilde iki parçayı birleştiriyoruz. İlmeklere sırayla batıyorum arkadaşlar. İlmek atlamıyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Böyle bu ayrıca kadar dikmeye devam edelim. Ayrıca çıkartıyorum. Son ilmekleri örüyorum. Burada da köşe ilmeğini alıyorum. 
sırayı kapattım bir zincir çekiyorum ipi kesiyorum ipi iğneye geçiriyorum arka tarafta ipi yürüteceğim şu şekilde ilmeklerin arasına batarak ipi gizliyorum kadar yeterli fazlalığı kesiyorum çantamızın bir tarafını diktik aynı şekilde diğer parçayı dikeceğim bu parçayı da diğer parçayı diktiğimiz gibi buraya dikeceğiz önce bir ilmek alıyorum burada çift sık iğnenin bir önceki ilmeğine batıyorum bu kaydırma ilmeğinin üst kanadına burada da köşedeki ilmeğe batıyorum bir ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum devam ediyorum bu taraftaki ilmeğin üst kanadını alıyorum diğer parçada ise alt kanadına alttan batıyorum kaydırma yapıyorum bu şekilde bu parçayı da bu tarafa dikelim dikme işlemini tamamlayalım çantanın kulplarını dikmeye başladım bir tarafı tamamladım diğer tarafa geçtim burada tam bu yan duvar hizasına şu şekilde yerleştirdim hafif şöyle içe doğru diktim araya 15 cm boşluk bıraktım işaretledim şu şekilde buraya dikeceğim şöyle buradan bu işaret bıraktığım yere iğneyi geçiriyorum ucunu düğümledim buradan çıkıyorum şu şekilde dikeceğim buradan batıyorum örgüden şöyle iğneyi geçiriyorum astara dokunmuyorum buradan çıkıyorum yine buradan batıyorum aradan yürütüyorum ipi ben çıkıyorum aynı şekilde bu tarafı da dikiyorum geri dönüyorum buradan batıyorum aradan yürüterek dikiyorum şekilde diktim iki kat da dikebilirsiniz burada ipi sabitliyorum aradan geçiriyorum kesiyorum şu şekilde 
Şimdi bir çıt çıt dikeceğim bu bölüme ağzını kapatmak için. E, dikerken alt taraftan geçireceğim. Sadece astara dikersek e, çirkin gözükür arkadaşlar şu şekilde kaldıracağı için. Buradan e, iğneyi batırdığımda üst tarafa çıkmadan e, ilmekler arasında yürüterek dikeceğim. Tam orta bölüme çıt çıtı yerleştirdim. Dikiyorum. Buradan batarken alt tarafta dışına çıkarmadan iğneyi örgü bölüme de tutturuyorum arkadaşlar şu şekilde. Dikiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde karşılıklı tutturarak dikiyorum. Evet arkadaşlar çantamızın bütün işlemlerini tamamladım. Çıt çıtını diktim. Kutlar dikildi. E, çanta süsü olarak da iki püskül çalıştım yerleştirdim. E, gayet çıt bir çanta oldu. Yan taraf bu şekilde gözüküyor. Alt tarafı. iç bölümü astarı. Şu şekilde kapanıyor. Kullanıma hazır hale geldi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.